എജിയോ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബി എഡ് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ ഫിലോസഫി പേപ്പറായ എഡ്യൂക്കേഷണൽ തോട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് തിങ്കേഴ്സിന് ഒന്നോ രണ്ടോ അതായത് ശ്രീ അരബിന്ദോ ഘോഷ് അതുപോലെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഇവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ തിങ്കേഴ്സിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്കെച്ച് നോക്കാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ലൈഫ് സ്കെച്ച് ബോൺ ഇൻ കൽക്കട്ട മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നമുക്കറിയാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു ബംഗാളിയാണ് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീരാമ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു ഹി സ്റ്റാർട്ട് ദ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിലും മറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അഡ്രസ് അറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻസ് ചിക്കാഗോ യു എസ് എ സ്വാമി വി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിക്കാഗോയിലെ യു എസ് എയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കാഗോയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അത് നടന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്തി യോഗ കർമ്മയോഗ മൈ മാസ്റ്റർ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെത്തേഡ്സ് ദ മാസ്റ്റർ ആസ് ഐ സോ ഹിം ഭക്തി യോഗ കർമ്മയോഗ മൈ മാസ്റ്റർ മെഡിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെത്തേഡ്സ് ദെൻ ദ മാസ്റ്റർ ആസ് ഐ സോ ഹിം ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവരുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും ആണ് വിവേകാനന്ദയുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പിരിച്വലിസം ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഓൺ പ്രാഗ്മാറ്റിസം നമുക്കറിയാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് സ്പിരിച്വലിസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികവാദം അല്ലേ പ്രായോഗി അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വലിസം മീൻസ് ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഹിസ് മിഷൻ വാസ് ടു റിവൈവ് ഹിന്ദുയിസം ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദു മതത്തെ റിവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹിന്ദു മതത്തെ എന്താണ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിവൈവ് ഹിന്ദുയിസം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ദ കീ ടു ഓൾ നോളജ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ നോളജ്
എല്ലാവരിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ നോളജ് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലരിൽ ഈ കോൺസെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവരിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദു മതം റിവൈവ് ചെയ്യുക അത് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻ മെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻ മെൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പെർഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും അറിവും ഉണ്ട് അതിനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ നമ്മളതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്ത് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓൾ ദ പവർ ഈസ് വിത്ത് ഇൻ യു യു ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡോൺ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ വീക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡിവിനിറ്റി വിത്ത് ഇൻ യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോളജ് ആയാലും പവർ ആയാലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഡോൺ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ വീക്ക് നമ്മൾ വീക്ക് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡിവിനിറ്റി വിത്ത് ഇൻ യു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികതയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിവിനിറ്റിയെ നമ്മൾ തന്നെ തുറന്ന് കാണിക്കണം എന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പറയുന്നത് ഓൾ നോളജ് ഈസ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എല്ലാ നോളജും എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ നോളജും ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിലുണ്ട് ഓൾ നോളജ് ഈസ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻ മാൻ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ടു ഗീവ് പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആദ്യ പോയിൻ്റ് പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിന് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അറ്റൈനിങ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം എല്ലാവരും പര്യാപ്തരാവുക എന്നുള്ളതുകൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എയിം ആയിരിക്കണം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആത്മീയതയ്ക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് കൂടെ അതുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ സെൽഫ് റിലയൻ നമ്മൾ സ്വയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആവുക അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാവുക അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് സെൽഫ് റിലയൻ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം ഫോ സ്പിരിച്വൽ പെർഫെക്ഷൻ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഫോ സ്പിരിച്വൽ പെർഫെക്ഷൻ ഹി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റിലീജിയൻ ഫിലോസഫി
കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പിറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കരിക്കുലത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗെയിംസ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് അത് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫാണ് ഹിന്ദുയിസം റിവൈവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ അതുപോലെ സ്പിരിച്വലിസത്തിനും പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോളജ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദി മൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് നോളജ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഓൾ പവർ ഇസ് വിത്ത് ന്യൂ എല്ലാ പവറും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻ മാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്